بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع اليوم إن شاء الله File Name Filter Interface فاللي يبي يدخل على الموضوع هذا المفروض يراجع درس الانترفيس الموجود عندنا في قائمة الدروس أول شيء وثاني شيء نفضل إنه يدرس أيضا الفايل كلاس أيضا هو موجود كفيديو فاللي خلص الاثنين ممكن يستفيد من الدرس هذا تمام فراح نسوي implementation حق الانترفيس هذا الفايل نيم انترفيس كانترفيس موجود عندنا في قائمة موجود في الاي او باكج فلازم نسوي import java dot i o موجود يكون عندك ان شاء الله في قائمة طويلة من الانترفيسز احنا بنشتغل فقط على الفايل نيم فلتر لاحظ الان سمول لتر تذكرون معي في درس الفايل كلاس كنا سوينا الاكزامبل هذا مع بعض ومجرد ان احنا كنا نسوي ليستنج نطلع قائمه بالملفات اللي موجوده في دايركتوري معين وكانت العمليه اسمها ليست عمليه ليست هذه ننفذها على الفايل اوبجكت فايل اوبجكت تعطيني كل الملفات اسماء الملفات اللي موجوده في دايركتوري معين فاذا عندي دايركتوري وفي مجموعة ملفات فملفات اسمائها تي على شكل سترينج سمينا سترينج فايل وحاولنا نسوي لوب نطلعه ولكن كنا قاعدين نسوي فلتر بسيط هنا بيدينا ان نقول كل سترينج انس ويز اي اكس اي اذا كذي فاطبعه فكان يطبع لنا فقط قائمة الملفات اللي موجودة في دايركتوري معينة هنا في الحال هذا كان سيستم 32 في ويندوز فقط اذا كانوا دوت اي اكس اي او نهايتهم اي اكس اي فلا ننسى العملية list كانت ترد لنا string array كذلك نفذناها بطريقة ثانية نفس الكود السابق بالضبط بالضبط ولكن هني ما قال نسوي فلتر مجرد ان قال نطبع كل المحتويات اللي في ال directory نفس ال directory اللي هو system 32 ولكن ما قال نسوي if state ما قال نطبع على طول السالفة هني ان الاختلاف ان يعني تختم method list files list files ترد files array files array من نوع فايز وليس سترينج مثل السابق معنا. في كل الحالتين كنت قاعد اسوي لوب واطبع المحتوى. أه نوضح معكم بس شيء واحد ان عمليه ليست اللي تكلمنا عنها قبل شوي طبعا قاعد اتكلم عن الفايل كلاس كانت ترد لنا سترينج اري. في اوفرلودد ميسج ليست ايضا ترد سترينج اري. فنوع اخر نكهه اخرى من الليست. ولكن تستقبل فايل نيم فلتر وهذا موضوع محاضرتنا اليوم تمام آه كذلك list files هي ترد list of files object files object file في آه نكهه اخرى منها ترد نفس الشيء طبعا ولكن آه باستخدام فايل نيم فلتر البعض يقول انت حق ما تسوي فايل فلتر آه مو موضوعنا اذا انت عرفت هذا شلون يشتغل فاكيد هذا بسيط ومباشر ان شاء الله فاحنا الانترست عندنا هني او اللي نبي نسويه نسوي فايل نيم فلتر اوبجكت ندري ان هذا انترفيس مثل ما شفنا في بدايه المحاضره ندري ان هذا انترفيس فنبي نسوي له اوبجكت من نوعه عشان نقدر نعطيه حق المسج هذه عشان نفلتر فيه ونطلع القائمه اللي نبيها بالضبط خلكم معي هني حبيت افتح لكم الفايل نيم انترفيس description في في documentation في التوصيف مال جافا طلع في مسج واحده اسمها اكسبت تقبل وترد لنا بوليان يعني ترو او فولس وتوصيف المسج من داخل يكون عندنا ان المسج تستقبل ملف وتستقبل اسم تستقبل ملف واسم العلاقه بين الاثنين الداير هذا اللي هو الملف دايركتلي ان ويت ذا فايل واز فاوند المجلد اللي الملف موجود فيه فهذا المجلد فهذا اسمه داير اما الملف راح يجي على شكل سترنج اسم اسم الملف راح يجي على شكل سترنج وهو يعيش داخل هنا تمام فهذا اللي هو النيم تمام بالامثله عندي راح نمشي على الفكره هذه ان هذا الدايركتوري البيرنت او الاب اللي يحضن الملف هذا داخله. كذلك المسج هذه يا ترد ترو او فولس. وتقوم باختبار داخلها 
وعلى اساس الاختبار ترد ترو او فولس نعم او لا فاذا كان ترو اللي ردته معناها الملف هذا اللي دش هني يكون ناتج داخل قائمه الليستنج هذه قائمه شايف فانت مسوي لست هني احنا راح نعطي الاوبجكت مالنا هني بتصير عليه تيستنج فاذا كان ترو الملف هذا يقع داخل الاري واذا كان فولس يمنع انه يوضع داخل الاري فهذا نوع من الفلاتر بنشوفه ان شاء الله مع بعضنا نشوف المثال مع بعض انا حبيت في البدايه تمام اني اكتب الامبلمنتيشن فسويت كلاس جديد ما هو بابليك عادي تقدر تسوي بابليك اذا حبيت ولكن في هدف هنا عندي كلاس فايل فلتر 1 كلاس فلتر 1 امبلمنت فايل نيم فلتر حلو الميثود طبعا مثل ما شفنا قبل شوي توصيفها لازم نكتبها بالضبط هنا ميثود اكسبت يجيها فايل ويجيها سترنج فهذه الميثود حطيتها بابليك بولين اكسبت الفايل مو لازم نسميه داير سميته بابا لانه هو اللي يحضن الملف داخله سميته الاسم والسترنج مي هذا سميته مي تمام ودائما رد ترو عشان الميثود تكون شغاله فقط فما حنسوي اي فلتر هني كل اللي راح راح يطلع وراح يكون في قائمه ناتجه من عمليه لست او عمليه لست او لست فايل هذا اول شيء فمجرد اوبجكت راح نسويه من هالكلاس وراح يرد كل شيء ما في اي نوع من انواع الفلاتر طيب نروح بعدين حق كلاسنا نفسه نفس الكود اللي شفته معي قبل شوي تشوف معي هني ان نفس اللي سويته فايل لوكيشن لوك كانت مداير قبل يربط على فولدر اسمه فور تيستنج طبعا في ملفات وايد انا حاط وحاط في دايركتوريز وحاط في وايد شغلات بسوي الفايل هذا مالي شايفينه معي بسوي له عمليه تلت وبس المره هذه بعطيه نيو اوبجكت من نوع الفلتر اللي انا مالفه هنا طبعا تسال سؤال انت الحين هذا كلاس شنو اسم الملف اللي انت مخزن فيه شغلك طبعا اسم على اسم هذا اللي فوق فلتر فايل عفوا فلتر فلتر اس اس دوت جافا اذا هذا وين نكتبه؟ نكتبه في نفس الملف ولكن برا الكلاس شوف الكلاس سكر كاه ممنوع تحط كلمه بابليك يعني لان اذا حطيت بابليك راح تصير مشكله بالكومبايليشن ايش بتسوي؟ بس الكلاس الرئيسي مالك اللي اسم الملف على اسمه يكون هو البابليك ومسموح لك تحط كمية كلاسز على راحتك تألف داخل وايد برا الكلاس معي؟ ممكن داخل كلاس على موضوع اخر لكن انا قاعد اتكلم برا الكلاس بس ما يكون بابليك وحط على راحتك ايش حقي حاط الفلتر معه؟ لان ابي استخدمه ما حبيت اسوي ملفات كثيرة وطبعا الامبورت اللي مكتوبة فوق تنفع حقه الكلاس الرئيسي وحق الكلاسز الثانية اللي موجودة في نفس الملف نفس الملف على العموم موضوعنا هني صار فلتر، الفلتر كل شيء عنده ترو بيعطيه نفس القائمة اللي قبل شفناها بيردها بالسترنج بنسوي برنت لاين، الاوتبوت هني نفس الاوتبوت اللي كنا نشوفه قبل. طبعا هني انا استخدمت العملية اللي انتم شايفينها معي هذا 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 كومنت ها اللي ترد سترنج باستخدام فايل نيم فلتر هذه العملية استخدمتها هني. تمام؟ فما يمنع ايضا انك تستخدمها بعملية ثانية اللي هي ليست فايل اللي ترد فايل اري وليس سترنج الري. نفس الفكره نفس الكود بالضبط كل اللي اختلف انك استخدمت ليست فايل هذه نسخه جديده وهذا كومنت لهذه عشان ترد اري اوف فايل وليس اري اوف سترينج معي ان شاء الله فالكود هذا نسخه اللي, اللي بعده بالضبط ولكن هذه ترد فايلات اوبجكت هذه ترد سترينج وهني استخدمت لك فور ايش بدل فور فور اي ايكوال وكلهم نفس الشيء لاحظ هذا الفلتر بنستخدمه هنا، هل الفلتر قاعد يسوي شيء؟ لا طبعا ما قاعد يسوي ولا شيء. كل شيء قاعد يرده، كل شيء ترو. فالاوتبوت اللي كان ترد سترنج معانا قبل شوي هذا هو. اما اوتبوت حق اللي كان ترد فايلات فهذا هو. لان اللي ترد فايلات ترد راح يطبع لها تو سترنج. هذه هذا فايل اوبجكت من فايل فهذا قاعد يطبع له تو سترنج فيطبع مع الفاس. لكن اللي كان فيها ترد سترنج فقط سترنج فيطبع فقط اسم الملف وهذا احنا نعرفه من المحاضره السابقه مال فايل كلاس معي ان شاء الله علمه هذه طباعه التو سترنج حق الفايل هذه طباعه التو سترنج حق السترنج 
على العموم انا حبيت اني بصراحه ادش بالكود هذا اللي هني شايفينه معي شنو ترو وشلون افصل فيها لان هني الشغل الفلتر فحبيت في البدايه فهيك انت بدي ترو ولكن ما يمنع ان بابا هذا كل مره اطبعه وكذلك ان السترنج مي كل مره اطبعه بشوف اللست واللست فايلز شلون تنادي الفلتر مالي وطبعا رد ترو حق الكل فشوف معي في البدايه اول ما بدا يتنفذ نفس الكود طبعا السابق اللي هني ها شايف الكود اللي جاي نادي الفلتر عشان يطلع اللسته سوى اوبجكت وجاي نادي عشان يطلع القائمه شلون الفايل دوت ليست كوماند يستخدم الفلتر اوبجكت داخله بيعطيه كل اللي موجود داخل الدايركتري بيرنت بس البيرنت راح يحط هني بابا هو مي راح يحطه هني وبعدين رده يرد كل شيء فاول شيء يشوفه طبعا فور تيستنج ولا تنسى فور تيستنج كان هو الدايركتر الرئيسي اللي كنا نسحب من عنده اذا تذكر. فبابا هو في الحاله هذه بابا هو فور تيستنج لكن مي كان اسم ملف. وقام يكرر انا طبعا ما قدرت اطبع الكود كله لان الملفات وايد عندي في الدايركتري. لكن كل مره لما يعيد بابا يعطيني فور تيستنج. وبعدين يعطيني اسم ملف جديد. فور تيستنج بعدين يعطيني اسم ملف جديد. لما خلص الفلتر ينادي هذيلا وكلهم ترو. طبعا صار بعدين عندنا لوب للطباعه. لوب هني يطبع اسماء الملفات اللي ردت من الفلتر. الحين تشوف معي ان اللي رد طبعا هذا دايركتي رد اوكي لهم طبعهم. فالكود دائما اول شيء يدش مع البابا اللي هو نقول عنه البيرنت فولدر، الفولدر الشامل. ها واللي انا رميته هني بحرف بكلمه بابا. وداخله ملف ملف مي يجون على شكل مي كل مره في الكولون. فاللي صاير بالضبط ان العمليه هذه تاخذ الاوبجكت هذا تسحب كل القائمه مالت الملفات الموجوده بالفولدر اللي انت طلبته وواحد واحد تنادي عليهم الفلتر هل ترو ولا فولس ترو يعني تسال الفلتر اخذه ولا ما اخذه اخذه ولا ما اخذه اذا رد ترو ياخذه اذا قال فولس ما ياخذه هذا اللي قاعد يصير بالضبط ما طيب كذي احنا ممكن نطور الموضوع شوف معي الكود هنا الفلتر انا بدل ما ارد ترو على طول لا انا اقول له رد ترو طبعا مي سترنج واللي هو اسم الملف الداخلي اللي موجود داخل الفولدر ها شوف شوفوا معي هذيلا مي واحد اثنين ثلاثة كل الملفات اللي داخل وهذا سترنج سترنج اقدر انادي عليه عملية اند سويد جي بي جي شوف معي الاوتبوت خليك معي هذا الاوتبوت لاحظ فاذا كان مي كل مرة ينتهي في جي في جي كل الملفات تنتهي في جي في جي راح ترد في القائمه تصير ترو ما عدا ذلك از فولس فما يرجع معك في قائمه الليستنج فما تشوفه بالاوتبوت معي؟ طبعا في مشكله الملف جي في جي كابيتال لتر مو موجود في القائمه وهو موجود اصلا بالملفات عشان احل المشكله هذه السترنج مي قبل ما اشتغل عليه احوله الى تو لور كيس بعدين اقول له انسوت جي بي جي ذيك الساعه راح يكون الاوتبوت معاي كامل ان شاء الله. فمي هو سترنج اقول له دوت تو لور كيس مثل ما انت شايف معي تحول كل شيء لور كيس الى حرف صغير بما في ذلك الجي بي جي الكبيره هذه ما دوت انسوت راح تشوف انه يطلع معك في القائمه فهذا فلتر افضل فلتر افضل ان شاء الله. حبيت اطور شوي بالفلتر أنا شغلي الحين كله داخل الفلتر يا جماعة، ماني شغال بالكود اللي هو قبل الفلتر ها، كود الليستنج هذا اللي فوق أنا مالي شغل فيه، هو نفسه ما نفسه نفسه، أنا قاعد أشتغل فقط بالفلتر، بالفلتر اللي هنا. طيب الحين الفلتر كان يرد, يرد لنا جي بي جي، واللي بيرد شيء ثاني، أه تذكرون أن احنا لما تكلمنا عن الانترفيسز ما كان عندنا مشكلة أن احنا نزيد عمليات عليهم. أخذ راحتك، تزيد عمليات، تزيد فاريبلز، تزيد على راحتك فيلد. أه لكن لازم تلتزم ان العمليه الموصوفه بالفلتر مكتوبه، كاهي مكتوبه، شايفه معي؟ شوف معي هني ان العمليه تاخذ فايل وتاخذ سترنج، وهذا احنا عارفينه بالعمليه اكسبت. وهي قاعده تقوم بعملها بالضبط، ولكن حبيت احط لك كونستراكتر اول شيء فوق حق الاوبجكت هذا. هذا كونستراكتر فلتر 1 وياخذ سترنج ويخزن السترنج عنده اكستنشن. وهذا اكستنشن الامتداد الاسترنج هذا استخدمه بالفلتر هني 
هذا في معي فطيب انا لما اسوي نيو حق الاوبجكت هذا بالكونستراكتر اعطي لك التنشن اللي عندي اخذنا عنده حزه الفلترنج يستخدمه فهذا يريحني من فكره اني ملزوم كل مره قبل يعني اني ادش داخل فلتر واكتب جي بي جي بايدي لا ما في داعي بالكود اللي نادي الفلتر يعطي بالضبط شنو يبي فيصير معي هني مثلا طريقه الكولينج انا اعطي الاكستنشن اللي يبي حزز ما اسوي نيو بيحطه لي هني بيسوي فلتر على اساسه بيرجع لي قائمه بالجي بي جي فايل بطبعهم بعدين ممكن اسوي فلتر ثاني واعطيه اكستنشن جديد زائد اي اكس وخلاص راح يشتغل ويطلع لي فقط اي اكس فايل فرق عن هذا طبعا ان كل شيء مكتوب من قبل باليد فما في مانع ابدا انك تكبر بالفلتر وتحط له كونستراكتورز وتحط له مسج تحط اللي تبي علشان شنو؟ علشان يكون اكثر اوتوميشن يتعدد استخدامه هذا الفلتر افضل بوايد يعني ممكن تستخدمه حق اكثر من نوع من الاكستنشن طيب حبيت اكبر بعد شوي ابي الحين مو بس اكستنشن ابي على حجم احجام الملفات فاحط لي لونج فيلد زياده و بالكونستراكتر مالي لا تنسى معي اطوف السايز اللي بدور عليه يعني انا ما ادور بس ملفات لكن ادور ملفات تكون مثل الحجم او اكبر ماشي هذا الهدف من الكلاس الجديد هذا اللي انت شايفه معي فاخذنا الاكستنشن طبعا واخذنا السايز اللي انا مطرشهم طيب بعدين اقدر اقوم بعمليه ثانيه لكن قبل اقوم بالعمليه هذه بصراحه ابي ارد معك على الفايل كلاس الفايل يا جماعه احنا كنا نسوي كونستراكتر نقول فايل اي ايكوال نيو فايل وشنو نعطيه هني؟ نعطيه الباس صح؟ از سترينج ترى هذا سترينج لا في طريقه ثانيه تقدر تعطيه البيرنت ها؟ هذه الطريقه القديمه ها؟ هذه الطريقه القديمه نعطيه الباس في طريقه ثانيه تسوي بعد فيها فايل كلاس هم بعد اللي هي ان تعطيه البيرنت از فايل واسم الفايل از سترينج شايف معي؟ فهذه بستخدمها هنا وكنا بالضبط جاي حق الشغله هذه فاول شيء بقوم بصنع ملف من بابا ومي يصير يصير طبعا باستخدام الكونستراكتر الثاني مال فايل وسميته اس حلو بالريتيرن انا قاعد اشيك ان الاكستنشن تو لور كيس انت ويب اكستنشن صحيح اند وهذه الان هذا الفايل مال اللي انا سويته تو شايفين معي؟ لينك طوله اكبر من او يساوي السايز اللي احنا مخزنينه. فبكذي الفلتر هذا راح يعمل على انه ياخذ تو ثينجز سترينج ورقم لونج يدور لك السترينج هذا على انه اكستنشن بالملفات مالتك وان الملف ايضا يكون حجمه الفورمتي يعني واحد بيدور صور اكثر من 4 ميجا مجرد يعني بنشوف الكود الحين مع بعض ان شاء الله ولكن يبي كود بالطريقه هذه انه يشيك الحجم وهذا. في واحد يقول ايش حق تستخدم تسوي فايل دوت لينك ليش ما تستخدم يعني مي اسم الملف دوت لينك. طبعا الاجابه مباشره ان شاء الله بتشوفها معي انا كانت اي يوز مي سترينج تو تشيك ذا فايل سايز مي دوت لينك ريتيرنز ذا نمبر اوف كاركترز اند ذا فايل نيم يعني اسم ملفك مثلا a b c دوت j b g تمام؟ هذا كم حرف فيه؟ هذه المي دوت لينك ترد لك كم حرف مسجل هنا ولهم 7 هذا مو حجم الملف هذا فعليا كم بايت داخله لا يبا ف نو ما في مفر هنا ها يو هاف تو كرييت لازم تنشئ الملف فايل هذا اف باستخدام الكونستراكتر هذا اللي هو اصلا موجود لك انذر تايب اوف كونستراكشن وهذا اللي تختبره باللينكس ماله، هذا راح يقول لك بالضبط كم طوله. فركز مع هالشغله هذه. هني صدق انت تقدر تقول كم حجم الملف. نعم. كتطبيق حق الكود هذا انك انت تقدر بالكود اللي هني بالمين لما تسوي نيو تقول نيو عفوا نيو فلتر نيو الفلتر مالنا هني اسمه فلتر 1. وبعدين بعدين تعطيه الاكستنشن دوت جي بي جي وبعدين تعطيه الحجم بالبايت فمثلا تبي 100 كيلو بايت الكيلو بايت هو عباره عن 1024 تضربه في 100 
هذه 100 كيلو بايت هذه 24 فهذا لما تبي تنشئ الفلتر حق عمليه لست تمام فلازم تضرب ب 24 اذا تبي بالكيلو اذا تبي بالميجا لازم تضرب ب 1024 في 1024 بعدين تضرب بالرقم اللي تبي مثلا 4 ميجا بعدين تضرب ب 4 يعني معي على العموم خلكم معي هني المثال هني عندنا يبي يتكلم عن ان نطلع اكستنشن وفايل سايز او اكستنشن فقط بنسوي فلتر يا يعني يطلع اكستنشن مع فايل سايز ولا اكستنشن لاحظوا هو نفس الكود اللي كتبناه قبل شوي ولكن الحركه هذه راح تصير ان احنا وي ويل اوفرلود كونستراكتور يعني هذا كونستراكتور واحد وهذا كونستراكتور ثاني الاولي نعطيه اكستنشن وسايز ويتخزن القيم قاعد تتخزن معانا يعني السايز جاي هني يتخزن والاكستنشن جاي يروح هني الحركه الثانيه لا انت تعطيني فقط اكستنشن هني انا افرض ان السايز صفر بس اما الكود الباقي فمثل ما هو فاكيد الملف اكبر من او يساوي صفر في الحاله هذه او يعني كل الاحجام ماشيه او ان سايز انت معطيه اوريدي فسايز مخزن وماشي معك ان شاء الله تقدر تجرب هالكود ان شاء الله وتشوف اذا تبي تشوف يعني اوتبوت حقه مثال هذا شوي معقد نبي نقرا مع بعض نحاول نشوف شو السالفه فيه عندنا اكستنشن وعندنا سايز ونعرف الكلام من قبل نشوف ان في فاريبل جديد دش في الحسبه هذه اللي هو دايركتري الهدف منه انه اذا دايركتري رد لي واذا ما هو دايركتري لا ترده هذه الفكره فسويناه بولين ترو اور فولس بنشوف مع بعض بالكونستراكتور الاولي حطيناه فولس بالكونستراكتور الثاني اللي هو نفس اللي شفناه قبل شوي اللي هو فقط اكستنشن والسايز صفر تمام حطيناه بعد فولس سوينا كونستراكتور ثالث وياخذ بولين دايركتري يفرض الاكستنشن لا شيء ويفرض السايز لا شيء وياخذ دايركتا انها ترو متى فيصير هذه ترو متى اذا ناديت الكونستراكتور هذا طيب ايش بتسوي داخل الفلتر؟ اول شيء بسوي الملف مالي بسوي فاذا كان داير اللي انا مخزن فوق فولس يعني انت جايني عن طريق هالكونستراكتور ولا هالكونستراكتور او حتى هذا فولس متى إن إذا إن فولس دايركتري فشيك لك اللور كيس إنه يساوي الاكستنشن فهذا فولس وهذا فولس هذا اللي أقصده واللينك مالك أكبر من السايز فتقريبا اللي تم طرشه هني وهني راح يتنفذون في المنطقة هذه أما إذا أنت كنت قايل إنه ترو على نابوليون ترو فلا هني راح نشوف هل اس دايركتري برد لك تمام فالفلتر هذا مره يشتغل على اكستنشن معين واللي هو الحال هذا مره يشتغل على اكستنشن وسايز اللي هو الحال هذا ومره يشتغل على انه دايركتريز يرد لك اياهم وهذا الحال الثالث فله ثلاث افعال نشوف تطبيقه نفس الكود السابق طبعا هني سويت فلتر اول شيء طبعا هني اعطينا اكستنشن وهني اعطينا سايز كم السايز؟ 200 كيلو بايت. واضحة؟ هذا كيلو وهذا 200. فاللي راح يطبع هني ان اي ملف جي بي جي صور هو حجمه اكبر من 200 كيلو بايت او يساوي. فكان هذا الاوتبوت. مع ان في اكثر من هذيل الجي بي جي لكن هذيل اللي هم حجمه فوق ال 200 كيلو بايت او يساوي. بعدين طبعت لاينز. بعدين شوف معي ان بنسوي فقط اكستنشن. اي اكس اي ونطبعهم فهذيل الاي اكس اي الموجودين في الدايركتري بدون ما اتكلم عن سايزز بعدين حبيت اقول انه ترو يعني عطني فقط الدايركتري فيعطيكم الدايركتري معي ان شاء الله المشكله بصراحه قلت اياها ان هذا وايد معقد طريقة هذه وايد عمليات فلتر واحد صحيح واحد يقول انا هذا بيتم يتم بيقوم بوايد اعمال حقي لكنه بصراحه معقد وليس سهل صيانته يعني نوت ذات ماتش مينتينبل معقد شوي خصوصا انه في مشكله هني يعني انت ممكن تعطيني هني فولس وذا الفولس هني بيسوي مشكله بالكومباريزون هني لان اكستنشن فاضي معي بس خليك معي النصيحه هني يا جماعه انه دونت ميك فلترز كراودد لا تخلي وايد عمليات فيهم Create a new filter class if you need more operations. 
فشوف معي انا حبيت اطلع فكره الدايركتوري برا اول شيء ولا بعد بشوف لك الدايركتوريز اللي فاضيين بعد امتي بعد مو بس دايركتوري اذا امتي عطني اسمه مثلا الدايركتوري فاضي فحبيت اني احط بوليان امتي دايركتوري طبعا الفلتر الحين غيرت اسمه سويت فلتر جديد اسمه داير فلتر امبلمنت ديفايننج فلتر فبوليان عطني اياه اذا تبي امتي دايركتوري فانت تعطيني ترو انا اخش على الكني مثلا او فوس وات ايفر الفكرة تبدي تي احنا طبعا بوليان اكسبت يعطينا تو فايز انسان حبيت احط لك فاريبل اللي برد لك بسوي له ريتيرن سميته تي بي ار اختصارها كلمة تو بي ريتيرن راح ارد لك وافرضها في البداية فولس طيب الخطوة الأولى الملف الجاي هذا اسوي من عنده فايل فعل سوينا فايل بعدين الفايل هذا اختبره هل از دايركتري اذا ترو نعم طلع دايركتري بسوي له ليستنج عاد الملفات اللي فيك اذا الملفات قائمه الملفات اللي ردت طولها صفر يعني فاضي طيب ريتير تي بي ار راح تكون شنو؟ اغيرها عاد هالمره هذه اغير هذه اسويها ترو والا سكر موضوعك ورد الفوز مثل ما كانت راح يرد ترو اذا او فقط اذا الملف اللي جاي يعني. از دايركتري مثل ما انت شايف معي و قائمة الملفات اللي فيه طولها يساوي صفر ما في ملفات. This one is more understandable سهل فهمه. More expandable اكثر اكبر فيه وواضح جدا وبسيط. فيتم الفلتر مالي القديم بالطريقة القديمة طبعا اللي هي انا اوريك اياها هني معي يرد مثل ما كان اللي هي الشريحة 15 يرد مرتب بطريقة افضل. هو يكون عندي تو فلتر، الفلتر الاول فلتر 1 اللي هو حق الاكستنشن والسايز والفلتر الثاني داير فلتر، شلون بستخدمهم الحين؟ بسيطة إن شاء الله. نفس الكود اللي كنت كاتبه بالشرائح اللي طافت، فايل 1 فلتر 200 كيلو بايت. بعدين نطبع القائمة، بعدين اي اكس اي هم بعد فايل 9 فلتر، لاحظ فايل 1 فايل 1. لكن لما يتكلم عن الداكتريز أسوي نوع آخر من الفلتر اللي أنا ألفته قبل شوي اسمه داير فلتر. وهذا بيعطيني الدايركتوريز الفاضيه، طلع هذا فاضي نص يعني مو كل شيء كان فاضي فقط هذا اللي فاضي فطلع معنا. في شيء احب ازيده بعد هني. آه لاحظتوا بالكود السابق اني كل مره اسوي نيو فلتر، نيو فلتر. في طريقه اني انا لا اني ازيد مسج هني. بابليك فويد ست هاي تمام؟ وتكون تاخذ انت لونج. اس. كذلك اقدر اقول مسج ثاني بابليك. فويد ست اكستنشن. وهذه تاخذ سترينج. اي اكس. بهالطريقة هذه يا جماعة ما في داعي كل مرة اسوي نيو اوبجيكت. يعني هني ما في داعي تمام؟ أنا ممكن أشطب اللاين هذا وأكتب بداله هني آه طبعا وهذا بعد أشطبها أسوي أوبجكت هني المنطقة هذه في البداية أسميه مثلا مثلا ها فلتر 1 اف ال تي يساوي نيو فلتر نزل الورقة هني أيوه في تر 1 ونعطيه اكستنشن مثلا دوت جي بي جي ونعطيه ايضا سايز 200 في 1024 نفس الكود المكتوب داخل هني بالضبط هذا انقله هني صحيح بس اسم الاوبجكت شنو؟ اف ال تي ما في داعي حق هذا بالكامل اقدر اشيل هذا السطر بالكامل واكتب بداله اف ال تي فقط اللي هو اسم الاوبجكت هني طيب وهني شنو اسوي؟ بسيطة قبل اللاين هذا هني ايضا اكتب اف ال تي دوت ست اكستنشن تمام وعطى اي اكس اي دوت اي اكس اي والسايز هم بعد غيره اف ال تي دوت ست سايز 
صفر ليش الساعة؟ نفس الأوبجكت الفلتر 1 هو نفسه نفسه استخدمته مرة ثانية الفرق هنا أنك سويت تو أوبجكت في الميموري هذا لا إعادة استخدام أوبجكت وهذا ما يتم لك إلا عن طريق كتابة مسج ست معي إن شاء الله فممكن الفلتر يكون ريوزبل إعادة استخدام فلتر وهذا يعطيك ميموري اكثر خصوصا اللي يبرمجون سمول ديفايسز موبايلز وهذا محتاجين انه يعيدون استخدام اوبجكت مالتهم بدل ما انه كل مره يسوون نيو 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 يتلسون الرام بالاوبجكت. فكذي يا جماعه هذا الموضوع يكون تسكرني اما استخدامات فايل ون فايل نيم فلتر في الريكيرجن فهذا ان شاء الله نفرز له محاضره اخرى ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع.